Great to Bonjour see you tout morning. Ça fait plaisir de vous voir. I am so excited to be with you today on the day we celebrate the resurrection of Jesus Christ. Je suis tellement enthousiasmé de passer ce dimanche de la résurrection de Jésus avec vous. This is the very first time that I get to preach Sunday morning since I left uh, France. C'est en fait la toute première fois que j'ai le privilège de prêcher un dimanche matin depuis mon départ aux États-Unis. And uh, wow, that the Lord would give me the honor to preach on the day we celebrate his resurrection. That is just awesome. Et c'est magnifique le fait que le Seigneur m'a accordé le privilège de prêcher le jour de sa résurrection. And I am so glad to see you. Et je suis ravi de vous voir. Yeah, I know what you're thinking. Et je sais ce que vous pensez. Oh, how, how can Pastor Robert see me? Mais comment ça se fait que Pastor Robert me voit? Okay, there's this little bitty black dot on my computer that has my camera in it, and I'm looking at it. Alors, sur mon ordinateur, il y a un tout petit cercle noir où se trouve mon caméra. But in my imagination, Mais dans mon imagination, I see your face. Je vois vos visages. Okay, and I, and I feel your heart. Je ressens le battement de votre cœur. And I absolutely am convinced that the word the Lord put on my heart today. Et je suis persuadé que la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour aujourd'hui. It's a word that will not only encourage you and inspire you. Est une parole qui va pas seulement vous encourager, vous inspirer. Yeah, I believe it's going to set you free. Mais je crois que cette parole va te libérer, mon frère, ma sœur. It's going to give you power and encouragement. Cette parole va déposer en toi une puissance et un encouragement. Hallelujah. And that same heavenly power. Et cette même puissance divine. That 2,000 years ago searched throughout the corridors of hell. Qui a cherché les couloirs de l'enfer il y a 2,000 ans de cela. And touched the son of the living God. Et a touché le fils du Dieu vivant. And raised him up. Et la ressuscité d'entre les morts. That is the same power. Cette même puissance. That comes to you right now. Arrive chez toi maintenant. And is going to lift up your soul. Et va te relever. And so if you've got a close friend that's not connected. Alors, si tu as un ami proche qui n'est pas connecté. All right, you send him a text message real quick and tell him, man, you need to get connected. This message will change your life. Envoie-lui un SMS <laughs> rapidement et dis-lui de se connecter parce que ce message va changer, changer sa vie. Hallelujah. Okay, and we're going to read three texts uh, right Nous now. Nous allons lire trois textes. Uh, we're going to start in 1 Corinthians chapter 15. Commençons par 1 Corinthians chapter 15. Uh, and then we're going to read from Romans chapter 8. Ensuite, Romains chapter 8. And then Romans chapter 12. Et ensuite, Romains 12. All right, now the first, uh, the first text is a bit long, but it's, it's a wonderful text all about the resurrection, the power of the resurrection of Jesus. Le premier texte est un peu long, mais ça parle puissamment de cette euh, résurrection puissante de Jésus-Christ. And so I'm going to ask Catherine if she would read only in French. And if you're reading in English, just follow along the best you can. We're going to start in verse 13 and read through uh, verse 23. On va le lire uniquement en français à voix haute. Si vous suivez en anglais, ouvrez vous-même vos Bibles pour suivre le texte. 1 Corinthiens 15, de 13 à 23. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a, qu a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Mm. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. 
il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ok, now we're going to read Romans chapter 8, uh, verse 33. Maintenant, Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen, amen, awesome. Ok, now to finish it up, Romans chapter 12. And we're going to read from verse 19 to 21. Et pour terminer la lecture, Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. And so, Father in heaven, we just thank you for the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Père Céleste, merci maintenant de libérer l'esprit de sagesse et de révélation. Father, I declare right now that everyone that hears my voice or Catherine's voice Père, je déclare maintenant que toute personne qui écoute la voix de Catherine ou ma voix à moi They hear the heartbeat of God. Entendra réellement le battement du cœur de Dieu. In the word that is burning in your heart right now. La parole qui brûle dans ton cœur, Seigneur. Comes through these messengers. Et transmis à travers ces messagers. And it burns into the hearts of your people. Et brûle dans le cœur de ton peuple. With all of the authority of heaven. Avec toute l'autorité du ciel. To change us and transform us into the image of Christ. Pour nous changer, nous transformer à l'image de Christ. And we give you the thanks and the praise for it now and forevermore. Nous t'en louons, nous t'en remercions maintenant et éternellement. Amen and amen. Amen. Um, obviously, today is a day that we celebrate the resurrection of Jesus. Évidemment, aujourd'hui, c'est le jour où nous célébrons la résurrection de Jésus. Uh, but since I believe sundown on Tuesday or Wednesday, I can't remember. Mais depuis le coucher du soleil de mercredi dernier, we have also entered into the week of Passover. Nous sommes également entrés dans la semaine de la Pâque. And and we celebrate the Passover, which which is a, it's a it's an amazing uh, event in his in the history of Israel. Et nous célébrons cette Pâque qui est un événement charnière dans l'histoire d'Israël. As a matter of fact, this evening, during my talk show, we're going to be doing just that. We're going to be celebrating the Passover. Et en fait, ce soir, pendant le talk show, nous allons fêter ensemble la Pâque. Okay, but it's interesting because it was a time in the history of Israel. C'est très intéressant parce que c'était un moment donné dans l'histoire d'Israël. When the Israelites were confined to their homes. Où justement les Israélites étaient confinés chez eux aussi. The Lord had told them, stay in your house. Le Seigneur avait bien dit, restez dans vos maisons. Don't go out of your house this night. Ne sortez pas de vos maisons cette nuit. They were under confinement. Eux aussi ils étaient sous ce confinement. And the Lord told them to mark the, the doorposts of their homes with the blood of a spotless lamb. Et le Seigneur leur a instruit d'appliquer le sang d'un agneau sans tache sur les portes et les linteaux. And a plague came upon Egypt. Et cette nuit-là, une plaie est venue sur Égypte. It was a spirit of death. C'était en fait l'ange de la mort, l'esprit de mort. And it was mort. given jurisdiction to take the life of every firstborn child in every home of Egypt. Et cet esprit a été autorisé à prendre la vie de tout enfant, euh, le premier né de chaque famille. But when the spirit of death came to a house and saw the blood of the lamb. Mais quand l'ange de la mort s'est présenté devant une maison et voyait le sang de l'agneau. All of the people who were under confinement within that house. 
toutes les personnes en confinement dans cette maison they were spared from the spirit of death étaient épargnés de l'esprit de mort. And the spirit of death passed over the house. Et l'ange de la mort a passé au-dessus de la maison. And I find it so ironic that this year, je trouve que c'est tellement ironique que cette année, during the time of Passover, justement pendant cette période de la Pâque, nearly 40%, almost half of the world's population are under some kind of quarantine right now. Environ 40%, presque la moitié de la population du monde est en quarantaine ou sous confinement. And what we want to do today is take the blood of the spotless lamb of Jesus Christ. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est prendre justement le sang de cet agneau pur. And qui est mark, Jésus. mark the house that is our life, is our body. This is the house of the Holy Spirit. Et l'appliquer sur notre corps, qui est la maison du Saint-Esprit. Maintenant, je crois qu'il est important de porter des masques. When I go outside, Quand je sors moi-même. And I wear gloves. Je porte masque et gants. Hallelujah. But they don't take the place of being marked by the blood. Mais ces choses-là ne peuvent jamais remplacer le sang de l'agneau qui nous a marqué. Alléluia. Some will Amen. trust in chariots and some will trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Certains font confiance aux chars, d'autres font confiance aux chevaux, mais nous faisons confiance au nom de l'Éternel notre Dieu. Come on, come on. Amen. Say amen. Dites Amen à moi. All right, praise God. But the, there, there is no event in the history of humanity that is more important than the resurrection of Jesus. Aucun événement dans l'histoire de l'humanité est plus important que la résurrection de Jésus-Christ. Hallelujah. Our entire faith is based upon the resurrection of Christ. Notre foi entière est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Paul even wrote and said, Paul, l'apôtre, a écrit, If Christ is not not risen, that preaching is in vain, and your faith is vain as well. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi est vaine. That's amazing. C'est surprenant, the, the, the early preachers of the kingdom in the first century. Les tout premiers prédicateurs du royaume de Dieu dans la, le premier siècle. The, the, the idea of the good news... La notion de la bonne nouvelle was simply that Jesus Christ is risen from the dead. That was the good news. Était tout simplement le fait que Jésus était ressuscité d'entre les morts. C'était ça death, la bonne nouvelle. Death could not hold him. La mort n'a pas pu le tenir. That was the good news. C'était la bonne nouvelle annoncée à l'époque. As, as a matter of fact, the final week of Jesus is what comprises the vast majority of pages in any of the Gospels. En fait, c'est la dernière semaine de la vie de Jésus qui est vue ou qui constitue les évangiles, la plupart des évangiles. Okay. So, you know, if you take out the resurrection, beloved, we don't have a faith. Alors, si on essaie d'ôter la résurrection, mais bien aimé, nous n'avons même pas une foi. So the, the resurrection becomes for you and for me the absolute foundation of our faith. La résurrection de Jésus-Christ devient pour vous et moi le fondement absolu de notre foi chrétienne. This coming uh, September, I will be celebrating 46 years of preaching the gospel of Jesus Christ. En septembre de cette année, je vais fêter 46 ans de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Isn't that amazing? C'est surprenant, non? I, I preached my first message uh, in September of 19... Uh, whatever that was, 1974. J'ai prêché l'Évangile de Jésus pour la toute première fois en septembre de 1974. And I preached about the resurrection of Jesus. Et mon message était sur la résurrection de Jésus. And I have been preaching the resurrection of Jesus ever since. Et je prêche ce message depuis. Now, I have one question, though. J'ai une question à vous poser. Why did Jesus have to suffer the cross? Pourquoi Jésus était-il obligé de subir la croix? Why was the cross a necessary part of the whole story of redemption. 
pourquoi est-ce que la croix faisait une partie nécessaire de l'histoire de la rédemption? The Bible says in the book of Hebrews that Jesus, the Son of God, learned obedience through the things he suffered. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, a dû apprendre l'obéissance par ce so qu'il a souffert. Pourquoi fallait-il souffrir? Are we to believe that Jesus was so imperfect that he had to suffer great things in order to learn obedience? Est-ce que nous devons croire que Jésus était tellement imparfait qu'il fallait uh, souffrir afin d'apprendre l'obéissance? I don't believe that. I believe he was absolutely perfect from the day he was born. Je ne crois pas cela. Je crois que Jésus était parfait depuis le jour de sa naissance. So why did he suffer? Pourquoi fallait-il souffrir? Why do you and I suffer? Et pourquoi vous et moi nous sommes obligés de souffrir? Why the crucifixion of Jesus? Pourquoi la crucifixion? Couldn't Jesus have just simply given up the, his spirit and died? Uh, and then we have the resurrection. Est-ce que Jésus aurait pu mourir tout simplement en rendant son esprit, suivi de la résurrection? Why all of the pain? Pourquoi toute cette douleur physique? God is God. He could have done redemption any way he wanted. Dieu est quand même Dieu. Il aurait pu accomplir la rédemption comme il voulait. So why the cross? Pourquoi est-ce qu'on voit la croix? Yes, I mean, the, the cross was prophesied in Scripture. Oui, c'est vrai, c'était prophétisé dans les Écritures. But that doesn't tell us why the cross. Mais cela n'explique pas pourquoi il fallait passer par la croix. Well, to understand the cross, I think we need to go all the way back to the very beginning of mankind. Pour mieux comprendre la croix, je crois qu'il faut revenir tout au début de l'humanité. In the beginning... God created man in perfection. Au début, Dieu avait créé l'homme dans la perfection. Man was perfect. L'homme était parfait au début. The world was perfect. Le monde était parfait au début. The woman was perfect. La femme était parfaite. God was perfect. Dieu était parfait. And they had a perfect relationship with this perfect God. Et l'homme était parfait. Et alors, l'homme et la femme avaient une relation parfaite avec Dieu. But God gave to man the ability to say no. Mais Dieu avait donné à l'homme la capacité de dire non. Now, I've always understood this as, as being a part of God's plan of, regarding love. J'avais toujours compris que cela faisait partie du plan de Dieu par amour. Because love cannot be forced. Love always must be a choice. On ne peut pas imposer l'amour. L'amour est toujours un choix. So if I don't have a choice to love you, then it's not truly love. Alors si je n'ai plus le choix de t'aimer, ce n'est pas vraiment de So yes, in that sense, God had to give man a choice. Alors dans ce sens-là, Dieu était obligé d'accorder ce But choix But I believe à there's even a more important reason for this. Mais je crois qu'il y a une raison encore plus importante. I, I don't, I really do not think je ne pense that pas que when, when Adam sinned against God, I don't think God was shocked. Que quand Adam a péché contre Dieu, que Dieu était choqué. I mean, listen to what God said to Adam. Écoutez ce que Dieu avait dit à Adam. He, when, when, God, when God put him in the garden, he said, you, you know, you will not eat of the, you know, do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il a dit dans Genèse 2, 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And in verse, uh, chapter 2, verse 17, he says this. Et ensuite, il dit ceci. Uh, in the day that you eat of the fruit, you shall surely die. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. God did not say, if you eat of the fruit, you will surely die. Dieu n'avait pas dit, si tu mangeras le fruit, tu mourras. He says, when you eat of the fruit, you shall surely die. Il a dit, quand tu en mangeras, ou le jour où tu en mangeras. I believe God knew perfectly that Adam was going to eat the fruit. Je crois que Dieu savait parfaitement que 
Adam allait manger du fruit. You see, I've always taught that redemption was the plan of God following the sin of Adam. J'ai toujours enseigné que la rédemption était le plan de Dieu qui a suivi le péché d'Adam. But in Revelation chapter 13, verse 8, Mais dans Apocalypse 13, verset 8, and it doesn't actually say this in every translation, et d'ailleurs, toutes les versions ne disent pas la même chose. In, fr in French, you have to look at the Nouvelle Louis II. En français, par exemple. The, in English, you have to look at the King James Version. C'est seulement traduit dans la Nouvelle Louis II. OK. But it says of Jesus that he was the lamb crucified from the foundations of the world. Mais la Bible dit que Jésus était l'agneau immolé avant les fondations du monde. OK. That's amazing. Now think Mais about that. Pensez-y. Imaginez. Jesus. OK. So, so you have the Trinity. The Trinity has always existed. Father, Son, Holy Spirit. La Trinité a toujours existé. Père, Fils, Saint-Esprit. OK. And the second, what we say, the second person in the Trinity. Et nous parlons de la deuxième personne de la Trinité. OK, is always that person that is the physical manifestation of God on the earth. C'est toujours cette deuxième personne qui est la manifestation physique de Dieu sur la terre. So anytime you see God manifested physically on the earth, that is the second person of the Trinity. Chaque fois que vous voyez dans les Écritures que Dieu se manifeste physiquement sur la terre, il s'agit de la deuxième personne de la Trinité. OK. And it says that Jesus, or the, the, the second person of the Trinity. Et il est marqué que cette deuxième personne de la Trinité. Okay, Jesus was crucified before the foundation of the earth. Jésus, il était crucifié avant les fondations du monde. So God, before God even created Adam. Donc même avant que Dieu avait créé Adam. God already decided he would be revealed to Adam as the crucified lamb. Dieu avait déjà décidé que cette deuxième personne de la Trinité allait être révélée à Adam comme l'agneau immolé, crucifié. Okay, stay with me. I know this is a bit theological, but it is it is super important. Restez connectés à cette pensée. C'est un peu théologique, mais c'est tellement important. Okay. All right. God was not shocked when Adam ate the fruit. Dieu n'était pas du tout choqué quand Adam a mangé du fruit. Now, the decision of Adam was completely his, 100%. La décision d'Adam de, de pécher contre Dieu était entièrement uh, la décision d'Adam. C'était son listen choix. To me. Mais écoutez-moi bien. Listen to me, this is very important. C'est très important. I believe it was the original plan of God. Je crois que c'était le plan originel de Dieu. You and I today. Aujourd'hui, vous et moi. We are not living in plan B from heaven. Nous ne vivons pas le plan B du ciel. We pas are ça. living plan A from heaven. Nous vivons pleinement au centre du plan A Hallelujah. de Dieu. From the very beginning. Dès le départ. When in Genesis chapter 1, verse 1, God You know, in the beginning, God created the heavens and the earth. Quand dans au commencement, en Genèse 1, 1, Dieu a créé la terre et le ciel. From that moment. Et à partir de ce moment-là. It was in the plan of God for man to fall from glory. C'était dans le plan de Dieu pour que l'homme tombe de la gloire. And for God to bring Jesus. Et que Dieu amène Jésus. Because the real glory, beloved. Parce que, mes bien-aimés, la vraie gloire. Is when resurrection triumphs over death. Et quand la résurrection triomphe du, de la mort. So Jesus wasn't just the suffering lamb from the beginning of creation. C'est-à-dire que Jésus n'était pas seulement un agneau souffrant. He was, he was the crucified lamb from the beginning. Il était l'agneau immolé, l'agneau crucifié, dès le commencement. And why? Et pourquoi? 
because without crucifixion, without the, the cross, without death, parce que sans la crucifixion, sans la croix, sans okay. la mort, there cannot be resurrection. On ne peut pas avoir une résurrection. This is the absolute plan of God. Et c'est ça le plan absolu de notre Dieu. Hallelujah. The, the Bible says in 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Maintenant, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, et verset 14. Thanks be to God. Grâce soit rendue à Dieu. Who always leads us in triumph in Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. And manifests through us the sweet perfume of his knowledge. Et qui répond ou qui manifeste par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, le parfum de sa connaissance. Okay, I want us to look at this a little bit more closely. On va décortiquer ce verset un petit peu. All right, that was 2 Corinthians 2, 14. 2 Corinthians yeah. 2, 14. So, the triumph is Christ. The triumph of Christ is his resurrection. Le triomphe de Christ est donc sa résurrection. But to get to the resurrection, he had to go through suffering and death. Mais pour y arriver, il fallait passer par la souffrance et la mort. So the, the, the triumph of Christ le triomphe de Christ begins in suffering commence dans la souffrance and it finishes in victory. Et ça achève dans la victoire. Hallelujah. Amen. Merci Seigneur. Okay. The triumph is of Christ. Listen to me. The triumph of Christ. Écoutez-moi bien. Le triomphe de Christ is not where we start in victory. N'est pas la, euh, le point de commencement dans la victoire. Okay. And that we never fail ever, ever, ever. Sans jamais encore échouer dans quoi okay. que ce soit. That, that is not the triumph of Christ. Ce n'est pas ça. Le triomphe de Christ. Okay, the triumph of Christ is when we start in the gutter, in the, in the, in the trash can. Le triomphe de Christ, c'est quand nous commençons dans la poubelle. We, we start in death. Dans la mort. Okay, and we eventually triumph over death. Et nous triomphons de la mort. And every time we triumph over death. Et chaque fois que nous triomphons de la mort. God manifests through our lives the sweet aroma of his presence. Dieu manifeste à travers nos vies le doux parfum de sa Ooh. présence. Hallelujah. That means if I'm sick. Ce qui veut dire que si jamais je suis malade. And I trust in the Lord for my healing. Et je mets ma confiance dans le Seigneur pour ma guérison. And I break through the sickness into the place of healing. Et j'arrive à faire cette percée de la maladie à la guérison. Hallelujah. I have gone from death into resurrection. Je suis sorti de la mort et je suis entré dans la résurrection. Praise God. Merci and that means Seigneur. that God will manifest through my life the, 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 the perfume of his presence. Et dans cette circonstance-là, Dieu peut maintenant manifester le doux parfum de sa présence dans ma vie. Man, hallelujah. That means that if I go through a time of great discouragement, ça veut dire aussi que si jamais je passe par un moment de découragement, know, maybe I'm going through a time of depression, ou de dépression, where, you know, nothing seems to be really working for me, ou une période où rien ne marche dans ma vie, and it just seems like God took vacation and left me alone, et où il me semble que Dieu a pris ses vacances et m'a laissé toute seule. But I persevere in Jesus. Mais si je persévère en Jésus, I hold on to the promises of God. si je me tiens ferme sur les promesses de Dieu, petit à petit, je sors de cet esprit de mort et j'entre dans l'esprit de la résurrection. Et c'est ainsi que Dieu peut enfin manifester le doux parfum de sa présence. Listen, we are all in a time of suffering right now. Écoutez, nous sommes tous dans un moment de souffrance maintenant. And I wish it could be different. Et je souhaite que ça pourrait être différent. I really do. 
Honnêtement, franchement. Listen, our, our brains are wired in such a way as to constantly avoid suffering. Écoutez, nos cerveaux sont câblés pour éviter la souffrance constamment. Our, our brain will automatically, uh, it, when we feel threatened or when we feel uncomfortable, our brain automatically goes into self-preservation. Par exemple, si nous sommes dans un malaise ou nous sommes face à une, une souffrance, une menace, notre cerveau va automatiquement agir pour nous préserver, nous garder. Okay, but, but you see, this is a reaction that is carnal, that is not based in the spirit of God. Mais à vrai dire, cette réaction-là est charnelle. Ce n'est pas basé sur l'Esprit de Dieu. Yeah, that is not a mind that's been renewed in the Holy Spirit. Ce n'est pas l'intelligence qui a été renouvelée par le Saint-Esprit. Okay, when, when we are in difficulty, when we are in suffering, when we are in trials and tribulations. Quand nous sommes dans la souffrance, des épreuves, des tribulations. Hallelujah, a sanctified mind. Un cerveau ou une intelligence sanctifiée. Okay, we'll see, wow, this is an opportunity to glorify my God. Va dire tout de suite, wow, ça c'est une occasion pour glorifier mon Dieu. Hallelujah. Somebody who just lost their job. Quelqu'un qui vient de, prendre, de perdre son travail, par it, exemple. It, the carnal mind would have fear. Le cerveau charnel aura peur. How am I going to pay my bills? Oh, mais comment je vais payer mes factures? How, how am I going to buy food? Comment je vais m'acheter à manger? Uh, how am I going to give my tithe on Sundays? Comment je vais apporter ma dîme le dimanche? And we get all into fear. Et cela a créé toutes sortes de peurs. But see, that's a carnal mind. Mais c'est une intelligence charnelle. A mind that's been renewed in the Holy Spirit. En revanche, l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Because praise God, my God will supply all of my needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Dit, loué soit Dieu, maintenant mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse en Jésus-Christ. And it doesn't matter if there is a national economic meltdown. Peu importe si on tombe dans une crise économique nationale. Okay, my God knows my address. Mon Dieu connaît mon adresse. And by the grace of God, et par la grâce de Dieu. I do not accept my current circumstances as normal. Je n'accepte pas mes circonstances actuelles comme normales. They may represent death of a sort. Peut-être ces circonstances représentent But my God is the God of resurrection. Mais mon Dieu est le Dieu de la résurrection. Hallelujah. And my hope is in the resurrection. Et mon espoir est dans la résurrection. The resurrection is not just some future event for those who are covered in the blood of Jesus. La résurrection n'est pas un événement dans l'avenir pour ceux qui sont couverts de But le sang de l'agneau. Resurrection is a lifestyle. Écoutez-moi, mes bien-aimés. La résurrection est un style de vie. Praise God. Gloire Praise à God. Dieu. Folks, we should be looking for what is hard. Mes amis, on devait plutôt chercher ce we qui est difficile. We shouldn't be running away from what's hard. Nous, devrions, nous ne devons pas fuir ce qui est difficile. I mean, of what spirit are you born? De quel esprit êtes-vous né? Amen. You're born of the spirit of the living God. Vous êtes né de l'esprit du Dieu vivant. You, 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 you are born of the same spirit that the King David had. Vous êtes né du même esprit qu'avait le roi David. When he saw Goliath. Quand il a vu Goliath. He didn't pray like the rest of Israel was praying. Il n'a pas prié de la même manière que le reste d'Israël avait prié. Oh God, please take away this giant. Oh Seigneur, enlève de moi ce géant. He ran right towards the giant. Non, il a couru vers le géant. Come on, are you hearing me today? Vous m'entendez aujourd'hui? Listen, I don't want you sitting at home every day. Je ne veux pas vous voir assis à la maison tous les jours. Just simply, you know, having a little pity party. Dans le pito pitoiement de soi. <laughs> Dans le pitoiement de soi. All right, no pity parties in the kingdom of heaven. Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. Okay. You are not a victim. Vous n'êtes pas victime. And you are not a victim of coronavirus either. Vous n'êtes même pas victime de, de la, du coronavirus. Okay. Yes, this is a tough time. Oui, nous passons par un moment difficile. And we would never pretend that it was an easy time. Et nous ne pourrons pas faire semblant que ce n'est 
que c'est facile de vivre ce que We could say that death is all around us. Nous pouvons même dire que la mort nous entoure. But I'm not afraid of death. Mais je n'ai pas peur de la mort. Death has lost its sting. Parce que la mort a perdu sa puissance. Let's, let me just tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. I, I don't want one single person to die from this coronavirus. Je not one person. Qu'aucun meurt de ce coronavirus. And, and it broke my heart when a precious uh, sister in the church passed away from this foul, foul virus. Et franchement, ça m'a brisé le cœur d'entendre qu'une sœur précieuse de notre assemblée est décédée. Okay. It, it just, it just absolutely tore my heart apart. Ça m'a déchiré le cœur. Okay, but I, I didn't lay down and say, oh God, why did this happen? Mais je ne suis pas couché en disant, oh Seigneur, pourquoi ça nous arrive? You know, none of the elders were sitting here, oh God, why did this terrible thing happen to us? Aucun des anciens de l'assemblée disait, oh Seigneur, pourquoi ça nous arrive? We said, in the name of Jesus. Nous avons dit, au nom de Jésus. Not one more. Aucun autre va mourir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Not one more. Aucune autre mort parmi Hallelujah. nous. And we have been in, in, a, in, a, in a state of battle, well, really, since the beginning of this outbreak. Et depuis le début de cette crise sanitaire, nous sommes dans ce positionnement de bataille. And I, and I just want to reassure you, the elders, we don't take, any, we, we don't take a day off. Nous ne prenons même pas de congé. All right, we pray together every day, seven days a week. Nous prions ensemble tous les soirs, sept jours sur sept. Okay, and most of those days we have a briefing together. Et on se consulte chaque fois. All right, we are in a time of war. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guerre. Okay, and the grace of God is more than sufficient to carry us through this time. Et la grâce de Dieu est plus que suffisante pour nous porter pendant cette période. And I refuse in Jesus' name. Et au nom de Jésus, je refuse to sit in my house like a victim. De m'asseoir chez moi comme un victime. I believe this is the greatest time for the church of Jesus Christ. Je pense que c'est le meilleur moment pour l'église de Jésus-Christ mondial. And listen to me carefully, beloved. Écoutez-moi bien. I believe this is your greatest time. Je crois aussi que c'est le meilleur moment pour vous. Let me just close with, the, with Philippians chapter 3. On va clôturer avec un verset dans Philippiens chapitre 3. Philippians chapter 3 verse 10 says this. Le verset 10. That I might know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. You know, I really thought those were two different things. The Je power pensais, of his the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Je pensais que cela parlait de deux choses différentes, la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance. I used to actually pray, oh God, give me the power of the resurrection, but I don't want the fellowship of the sufferings. Souvent, je priais même, « Oh Seigneur, donne-moi la puissance de la résurrection !» Mais je ne voulais pas demander la communion de ses souffrances. Come on, come on, be honest with me. Si on est honnête les uns avec les autres. Right. When was the last time you asked the Lord to let you have the fellowship of the sufferings? C'était quand La dernière fois que toi, tu as demandé à Dieu de t'accorder la communion de ses souffrances. And you see, I've come to the conclusion. Mais je suis arrivé à une conclusion. That these two things are like two sides to the same coin. Ces deux choses-là sont en fait deux faces de la médaille. Okay, so on one, one side of the coin, you have the, the power of his resurrection. D'une face, on voit la puissance de sa résurrection. But when you flip over the coin, it's also the fellowship of his sufferings. Mais l'autre face, c'est la même pièce, la même médaille, mais c'est aussi la communion de sa, ses it's souffrances. It's the same thing. It's not different. It's the same. C'est la même chose. Ce n'est pas différent. So when I go through suffering, quand je passe donc par la souffrance, okay, it is the plan of God. Cela fait partie du plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Okay. Why? Pourquoi? Because in the fellowship of his sufferings, Parce que justement dans la communion de ses souffrances, there is the power of the resurrection. Il y a la puissance de la résurrection. 
And the key word is when I go through suffering. I don't stay in suffering. Et la clé est, est le mot traverser. Je passe par la souffrance. J'y demeure pas. Amen. We are not destined to dwell in suffering. Nous ne sommes pas destinés à demeurer dans la souffrance, okay. frères et sœurs. But beloved, if we want to attain the power of his resurrection. Mais, mais bien aimé, si nous voulons atteindre la puissance de sa résurrection. Going through the suffering is part of the process. Traverser la souffrance fait partie de ce processus. And so in the mighty name of Jesus. Alors dans le nom puissant de Jésus. I break over your life the fear of suffering. Maintenant, je brise sur ta vie. La peur de la souffrance. I break over your life the mentality of a victim. Je brise sur ta vie la mentalité de victime. I, de I, I break over your life passivity in your faith. Je brise sur ta vie la passivité de ta foi. And I declare in the mighty name of Yeshua. Et je déclare dans le nom puissant de Yeshua. That the same God who raised Jesus Christ from the dead dwells in you. Que ce même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en toi. And when, you, when God decides that it's your time to go through some suffering. Et quand Dieu décide que c'est le moment pour toi de passer par la souffrance. You will no longer panic. Tu ne paniqueras plus. You will no longer say, oh God, why is this terrible thing happening to me? Tu ne diras plus, oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive? But you will declare in boldness and in great confidence. Tu déclareras avec confiance, avec hardiesse. My God is with me in the valley of the shadow of death. Mon Dieu est avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. And he will lead me through it to his resurrection power. Il me fera traverser cette vallée jusqu'à ce que j'arrive à la puissance de sa Hallelujah. résurrection. Hallelujah. Come on, let me hear you say amen today. Vous pouvez tous dire amen sur cela. Hallelujah. You know, beloved, I believe this is one of the greatest revelations that the Lord's ever really given to me. Mais bien aimé, je crois que c'est une des plus grandes révélations que le Seigneur m'a donné. And I, I really encourage you today. Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui. Take hold of the promise of resurrection. Saisissez pour vous-même la promesse de la résurrection. Now, I don't want anybody to go through this trial alone. Je ne veux qu'aucune personne passe par, des, par une épreuve. Okay, toute seule. and I want you to know that, as I mentioned before, the elders are praying, the cell groups are praying, the uh, spiritual council members are praying every day. There's prayer going on all the time. Comme j'ai dit uh, tout à l'heure, les anciens prient, le conseil spirituel prie, les cellules prient. And it would be an honor for us to be able to pray for you. Et en fait, c'est un honneur pour nous de pouvoir prier. And so pour on vous, your screen, uh, you'll see uh, an email address. Donc, si jamais vous avez des requêtes de prière, regardez sur votre écran, vous okay. trouverez l'adresse to... mail. If you have a prayer request, I want you to write to us today. C'est à cette adresse que vous pourrez nous écrire aujourd'hui. Okay. Um, if you don't see it yet, it's prière.lebonberger.net. L'adresse okay. est prière.lebonberger.net. And we have people that are going to be getting those emails and that will be praying for you. And, nous uh, avons toute une équipe qui va recevoir ces mails et se mettre à prier pour vous. Amen. So let me pray. Permettez-moi maintenant de prier pour vous. Father, I ask you in the mighty name of Yeshua. Père, maintenant, je te demande dans le nom puissant de Yeshua. That you would bless your people and make your face to shine upon them. Que tu bénisses ton peuple. Que tu fasses briller ta face sur tes enfants. Lift up your countenance upon them, O oh God. Relève ton visage sur ton, ton peuple. And give them peace. Accorde à chacun et à chacune la paix. And grace. Et la grâce. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Amen and amen. Amen et amen. Okay. For all of our French speakers, I'll see you tonight at 19h. Pour nos amis francophones, rendez-vous ce soir à 19h. Okay. And I'll see all of the English speakers tonight at 8 o'clock. 
et pour les anglophones à 20h ce soir. Okay. God bless you. I love you. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. And we'll see you soon. On se verra bientôt. Bye-bye. Au revoir.